ndugu mtazamaji wa channel hii mimi ni dr paul nelson kutoka kliniki ya mapenzi chini mwanza leo nakuletea mada inayosema mwanaume asiyejua mapenzi ya kitandani ushahidi <laughs> mwanaume usiyejua mapenzi ya kitandani ushahidi wa jambo hilo nataka ni utoe siku ya leo juu ya mwanaume usiyejua mapenzi ya kitandani asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kwamba wanajua mapenzi ya kitandani vizuri sana wanaamini kwamba wanajua vizuri sana lakini wanashindwa kujua kwamba mambo yale wanayoyajua ni tofauti kabisa na yale ambayo wanawake wanajua kwamba wakifanyiwa watasikia raha ya kiwango cha juu sana naomba unisikilize ndugu mtazamaji kabla hujani hukumu ni kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika sasa hilo ni jambo jambo kubwa na linatisha unajua kuna utafauti wa mambo unayoyajua wewe kwamba yanaweza kumfikisha mwanamke kileleni na yale ambayo mwanamke anajua kwamba yanaweza yakamfikisha mwanamke kila nini kwa hiyo ipo tofauti hiyo na usipojua kwamba tofauti hiyo ipo utajikuta mahali pagumu sana nipenda kurudia maneno hayo kuna tofauti kubwa kati ya kile ambacho wewe mwanaume unaamini kwamba kitamfurahisha mwanamke na kile ambacho mwanamke anajua kwamba kina uwezo wa kumfurahisha sasa ukijua tofauti hiyo itakusaidia sana kuelewa na kufanya mambo ambayo unahakika nayo kwamba lazima yatamfurahisha mwanamke mwanamke anahitaji raha katika tendo la ndoa anahitaji raha ya kiwango cha juu sana ili wakati wote anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa amkumbuke mwanaume yule sasa siko kisi ndio ni wewe au ni mwingine au vipi hilo ni jambo ambalo tutaliangalia katika mada hii ya leo sasa ndugu msikilizaji kama nilivyotaka kusema mwanamke anahitaji raha. Hebu angalia mwanamke ambaye anahitaji raha. Anahitaji mwanaume wa kumpulizia pulizia vizuri anavyohangaika kutafuta raha katika maeneo mengine tofauti kabisa. Na hali kama hii ni kwamba kama vile anamuita mwanaume anayejua kazi aje. Unaweza kaona video clip hiyo ya huyu dada hapo mambo anayoyafanya pale. Unaweza kuona eh? Unaona mtazamaji eh? Kwa mwanamke anahitaji raha na anaweza akatumia njia zozote zile kutafuta raha. Sasa huyu mwanamke anataka kupuliziwa kidogo. Jinsi ya kumpulizia mwanamke unajua? Unajua unaweza kaona ukuhema tu kwa kuhema tu kwa mdomo wako. Kuhemea kwenye maeneo hayo nyeti. Kuna mletea mwanamke raha. Unalijua hilo? Ile joto inatoka kwenye mdomo wako, kwenye joto la mwili wako na nina nina nini? Vinampa mwanamke hisia tofauti kabisa za utamu wa tendo la ndoa sasa kuna mambo mengi ambayo unaweza kufanya ili mwanamke aweze kufanya tendo la ndoa lakini cha msingi unayajua na kama unayajua uko sahihi unajua ni nini unaweza kujua kupiga gitaa sawa alipiga kelele ndri 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 lakini mwenye ufundi akipiga gitaa unatokea muziki sawa sasa ni jinsi gani utatoa muziki katika roho ya mwanamke mpaka mwanamke aweze kuimba wimbo unaosema ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe raha tupu sasa kitu kama hicho ni kitu ambacho inapaswa ukifanye katika mazingira ambayo mpenzi wako anao hakika kwamba wakati wote unapomwambia avue nguo sawa wakati wote unamwambia mpenzi wako avue nguo anakutana na vitu vya uhakika kabisa sio vya kubahatisha sasa kama unafanya mambo ya kubahatisha utajikuta mahali pagumu sana katika mahusiano ya kimapenzi ndugu mtazamaji wa channel hii. Sasa bwana. Utakuwa mpenzi ambaye hujui mapenzi iwapo kwa sehemu kubwa hutumii muda wa kutosha kumwandaa mwanamke kisaikolojia. Napozungumzia kisaikolojia ni kwamba unapokuwa umeingia chumbani na mwanamke mmevua nguo mwanamke anataka kwanza aandaliwe kwenye akili yake vizuri sawa ili aweze kuanza kutengeneza hisia kwamba hapa nitapata raha na ndio maana wanaume wenye vibamia wanapata shida kuvua nguo 
mbele za mwanamke anajua mwanamke akiona tu kibamia anaishiwa chaji hamu yake yote inakwisha sasa kwa maneno mengine ni kwamba unapokuwa unajua mambo na kibamia wewe mwenyewe unajionea wasiwasi wasi, kwamba sasa huyu mwanamke atalinganisha na wanaume sita walionitangulia itakuwaje kwa hiyo hiyo ni hali kabisa inaonyesha kwamba ni jinsi gani mwanamke anataje aandaliwe kima kisaikolojia sasa kama mwanaume hajatailiwa anajishtukia yeye mwenyewe mambo ni kifua tu nguo <laughs> ni kifua tu nguo akiona sijatailiwa na govi itakuwa shida sasa hawa wanaume wa kama hawa wanapenda kufanya mapenzi kwenye giza giza hali kama hiyo inaonyesha jinsi gani upo muhimu wa kumwandaa mwanamke kisaikolojia kwa hiyo usiwe na akili za panya ile imelizunguzia mahali fulani Akili za panya mwanake mpanya anaangalia tundu tu. Itakimbilia wapi? Kitokea mshtuko, kitu chochote cha hata kimetokea tundu leo ngule kwa la kujifichia liko wapi? Sasa usiwe na akili ya panya unaangalia tu tundu la mwanamke. Ah ah, muandae akili yake kwanza. Kama mwanamke inachukua muda usipungua dakika kumi kupata hisia za kwamba sasa nafika kileleni. <laughs> Kuna message moja of course nitaisoma kwa kipindi cha Radio Free Africa. Mwanamke analalamika, anasema ni, 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 ni mwanaume analalamika mwanaume analalamika anasema kwamba dokta napoza mapenzi na mke wangu ikifikia mahali fulani anaanza la kile kifika ni, ni, mimi nikiishiwa wachaji tu anasema sasa ndio umefanya nini eh ndio umefanya nini sasa ni mwanamke anaanza kuwa mkali kwa hiyo nitaizo la kuwahi kumaliza hebu nitafute haraka sana tumekuwa na wahi kumaliza tupata shida sana kwa hiyo anyway muandae mwanamke kisaikolojia hilo jambo la msingi sana la pili sasa kisha muandaa kisaikolojia lazima ujue njia sahihi za kumwandaa mwanamke kupitia mwili wake. Mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Nikikwambia nyuma ya goti la mwanamke kuna misho mingi ya mishipa ya fahamu unajua utafanya nini kwenye nyuma ya goti la mwanamke? Unajua utafanya nini kwenye nyuma ya goti la mwanamke? Nikikwambia Katikati ya kidole gumba na kidole kinachofuatia lile eneo la katikati pale kuna misho mingi ya mishipa ya fahamu unajua utafanya nini <laughs> Ali maeneo machache ambayo nimekudokeza kwamba unafahamu unahitaji ufahamu mambo mengi sana ili unapogusa mwili wa mwanamke mwanamke askera Mwanaume utakuwa hujui mapenzi ya kitandani pale ambapo mwanamke ulienaye kitandani haonyeshi uchangamfu Maneke, hapo hujamwandaa kisaikolojia bado. Oh, Ajua kwamba naingia wapi sasa hivi kwenye eneo gani? Haonyeshi uchangamfu wote, hana tabasamu, yupo yupo tu. Anasubiri tu panya ingie kwenye tundu lake. Maneke, anajua kabla sasa huyu mwanaume kwa mfano kama una kibamia, sawa? Kwa mfano kama una kibamia, yana kisha kiona, afike akachangamkia kibamia. Lazima <laughs> ujue, aweza kachangamkia kibamia. Kwa lazima umwandae kisaikolojia ajue. Sasa mwenda tu anasubiri tu nimalize hapa ni pewe la zangu basi kama wale ambao mnachepuka chepuka. Ndio nalo waza hela zangu. Kwa hiyo utakuwa hujui mapenzi. Kama una mwanamke ambaye usha naye mafanya mapenzi zaidi ya mara 3 au mara 4, sawa? Alafu hana uchangamfu inapofikia hatua hiyo ibada hiyo ya mapenzi. Utakuwa hujui. Kwa jiongeze kwamba hivi huwa nakoseaga wapi? ndio jambo la msingi sana kuliangalia. Vile vile unapoona unafanya mapenzi na huyo mwanamke, alafu hatoi mlio wa aina yoyote. Au kama anatoa mlio, aidha anakudanganya. Na ili uweze kujua kama anakudanganya au kudanganya lazima ujue hili lifuatalo. Anapokuwa na... <tos> lakini haongezei na uso wake kutoa macho kwa macho yale kama vile anajua kuna kitu kinakuja kuna kitu kinakuja kitamu akijua kitakuaje lakini kinakuja lazima atoe macho wewe <laughs> unafanya macho unafanya mapenzi umefumba macho <laughs> ah hizi yani hali ya shida sana sawa lazima unamwangalia mwanamke kama kinachoendelea vipi sio unafanya mapenzi umefumba macho wewe <laughs> kachonjo haipendezi kabisa Mwanamke anakung'onga ili walijui wewe wewe umefumba macho mwanamke kwa anakung'onga wewe unamngoja amalize tu na yeye mmoja amalize sasa hali kama yaipendeze kwa hiyo mambo fasi lazima uyaangalie kwa kina lingine ambalo la msingi utaonekana hujui mapenzi ya kitandani unajua mikao miwili au mitatu tu basi una mikao mingine tofauti kufanya mabadiliko 
Yeye imekuwa boda boda. <laughs> boda boda ndio mkao ni mmoja tu kuangalia mbele tu hivi. <laughs> Ameshika tu stage ngini hivi <laughs> au baiskeli. <laughs> mkao ni mmoja. <laughs> <laughs> Ukiona mtu ame, ameangalia nyuma anaendesha barabara inaenda hivi unajua wewe ni muujiza sana ni muujiza kama watu wa Kajanja wa Channel 10 <laughs> walisema weka nani walionyesha video moja of course watu wa Rwanda wanafanya mashindano jinsi ya kuendesha pikipiki mwingine anaendesha katika mitindo tofauti tofauti kwa hiyo la, kwa lazima 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 ujue na ujue na mikao mbali mbali ya kufanya kwa sababu gani unapokuwa na mikao mbali mbali ya kufanya tofauti tofauti ya kufanya unasugua maeneo tofauti tofauti na unaleta utamu tofauti tofauti la sivyo mke wako ataboreka kwa lazima ujue mikao gani inamletia msuguano na ukizingatia sehemu kubwa ya wanawake mwambile yao ni mapana lazima ujue jinsi gani nikae kwenye engo gani ili ni aweze kupata msuguano wa kutosha sawa kuna kuna mikao mbali mbali sasa ni jinsi gani uweze kusugua maeneo usika katika hali ya utamu hilo ni jambo la msingi kama wewe kama wewe ni mtu wa mkao mmoja wa miwili tambua hujui mapenzi ya kitandani anza kutafuta njia mpya za kumfurahisha mkeo au mpenzi wako uliye naye hilo ni jambo la msingi sana ndugu msamaji kuliangalia pale ambapo unaona kwamba mpenzi uliye naye mshana naye mfanya naye mapenzi mara mbili au mara tatu mara nne anakuuliza uliza maswali hivi nikufanyie nini baby nikufanyie nini usikie raha nikufanyie nini tambua ujui kufanya mapenzi Yaani yeye yeye anakuuliza hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu anataka wewe ufurahie. Yeye hata asipofurahia haoni shida. Kwa sababu anajua utashindwa tu. Wewe unaona anajua utashindwa tu. Kwa hiyo anataka kufanyia nini? Anataka tu kufurahisha tu wewe. Yeye angalia yake. Usifikirie ah ananipenda sana yani ana haja yeye mwenyewe ajijali, anijali sana mimi. Wewe akichepuka atakutana na mzinga sio kibamia mzinga <laughs> sawa sawa <laughs> Uta, utamsahau yeye mwanamke na shangato anaanza jeuri ndio unapoona kwamba mwanamke aliye naye msha naye kufanya mapenzi mara mbili mara tatu lakini ana tabia ya kuuliza nikufanyie nini tambua hujui kufanya mapenzi hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia kinyume na hapo of course inafuata hatua nyingine ili uweze kujua kwamba hujui mapenzi ya kitandani Unapoona mwanamke uliye naye anageuka kwa kama vile traffic anaongoza magari barabarani. Watu Dar es Salaam watu Dar es Salaam wataelewa vizuri zaidi hii. Maana kuna mataa kwenye kona mbali mbali za mji wa Dar. Mwanza tuna maeneo kama nyenye mataa kama mawili au matatu. Lakini unapokuwa mkuja msafara, <laughs> msafara wa rais, magari yamechelewa muda mrefu kwa hiyo fulani ni ndefu. Utaona ma traffic njoo huku, ninyi wa huku njoni. 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 polisi wana kazi kama hiyo. Sasa ukiona mwanamke anakwambia fanya hivi, gusa hivi, gusa hivi, gusa hivi. Anajua hujui, anakuelekeza kama polisi na kuelekeza magari barabarani. Kwa hiyo hapo jitambue kwamba sijui na sasa nijiongeze tafuta ufundi wa kutosha. Pale ambapo unaona kwamba <laughs> kwa sehemu kubwa unafanya mapenzi unakuwa na ufundi mwingi na nguvu za kutosha pale unapokuwa umekunywa pombe <laughs> unita unahitaji pembe uh, akili za kilevi kidogo ndio fanya mapenzi vizuri tambua hujui unaboa hilo ni jambo la lazima ulifanyie kazi sawa lingine <laughs> ili najua linatisha kidogo lingine kwamba wewe hujui mapenzi ni pale mara nyingi mke wako au mpenzi wako akutaji jina lako. Hata jina lako afanye mapenzi. Yuko tu. Akusikia anafanya baby, baby. Kidogo yule anasaidia kidogo. Au jioni, 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 jioni. Akaona okay, okay, mara nyingi, sawa, uko na kwa muda mrefu sawa. Hataji jina lako, maana yake anajizuia asitaje jina la mwanaume mwingine. <laughs> Usa kutana na kesi mtu ametumia message amekosea, badala ya kumtumia mpenzi wake amemtumia mume wake sawa ameona badala kutumia message mchepuko akamtumia mtu mwingine ushasikia story kama hizo amekosea message badala ya kwenda kwa mchepuko imeenda kwa mtu mwingine basi ndio hivi ndio ukiona mara nyingi mke wako mume wako hata jina lako wakati unafanya ile kuchikuchi hata jina lako mara nyingi eh 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 unajua hapo anajizuia maana yake anza kutaja majina hata jina la msipuko utashtuka eh mimi naitwa John na niita Hamisi asema ndashtuka eh Hamisi ni nani niambie leo 
ni juu wa leo. Ah, leo usipo niambia jini huyo wewe hamisi ni nani na kuchinja. <laughs> kwa hiyo unapoona <laughs> haka mara nyingi jina lako anaona kama vile kituo cha polisi. <laughs> mapenzi ya juu kuna mwingine anayejua sasa jina lake limehifadhiwa jina lake limehifadhiwa sasa kutoka kwenye magazeti wanasema kama wanakupa story jina jina tunalihifadhi alo sasa kama hujajisajili channel hii ambayo unajisajili sasa na kuletea mada nyingine sawa maana nyingine inasema maneno ya kusema wakati wa tendo la ndoa. <laughs> Vitu vya kusema sema wakati wa tendo la ndoa hiyo ni mara nyingine. Kwa hiyo mmoja jisajili ndugu yangu haraka sana jisajili. Kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe. Ofia pale YouTube anakupa maelekezo vitu gani vya kufanya sawa ili upate ujumbe kwenye message yako. Kwenye simu yako upate tume message ndipo kwa nimeweka hiyo video mpya inayosema maneno ya kusema au vitu vya kusema unapokuwa umevua nguo kuchi na mwanamke au na mwanaume kwa kuna maneno maalum na vitu ambavyo unapaswa unavisema sema unapokuwa umemvulia nguo mwanaume au umemvulia nguo mwanamke kuna mambo ambayo unapaswa unayasema sema sasa wanawake wanaume wengi hawajui wanawake wengi hawajui waseme nini wako tu pale kimya kimya sasa hiyo haipendezi haipendezi kabisa kwa kama uje jisajili pana mambo jisajili haraka sana lakini lingine ambalo nataka kuzungumza ni kwamba in case ungependa kujifunza na, na, na video zaidi ya mia mbili kwenye hii channel ukataka eh? kusoma kwa kusikiliza mada nyingine zikuna mada nyingi ambazo zimo kwenye channel hii kwa hiyo unaweza kuzifuatilia pembeni kushoto kwako pale kuna kuna picha yangu alafu kuna jina ambalo limeandikwa pale Paul Mwaipopo jina hilo li type pale juu ukishali type pale juu zinakuja video zote ambazo nime nimeshaziweka na mada zake kwa unachokuwa mada gani usikilize itakusaidia sana kuboresha mahusiano yako Mungu akubariki na kuombea kwa Mungu Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi akujalie furaha zaidi kuliko huzuni katika mapenzi ulionayo. Akujalie tabasamu zaidi kuliko kununa katika maisha yako. Akujalie matumaini zaidi kuliko kukata tamaa katika maisha yako. Mungu akubariki. Have a good day.